ওকে আমাদের ক্লাস টপিক হচ্ছে হাউ টু মেক অ্যান এসইও অডিট রিপোর্ট আমরা যখন হচ্ছে ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করব আমাদের সবচেয়ে বড় মানে হাতিয়ারটা হচ্ছে এই অডিট রিপোর্ট মেকিং হ্যাঁ তো অডিট রিপোর্টটা কিভাবে বানাবেন এটা আসলে অনেক ভাবে বানানো যায় অনেক আপনি হচ্ছে চাইলে এক্সেল শিটও বানাইতে পারেন আপনি চাইলে ডক শিটও বানাইতে পারেন তো আমরা হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে আমি দুই টাইপেরই দুইটা শিট দিব আর কি ডেমো শিট আপনার নিজের মতো করে এক্সেল শিটে বানাই নিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা সমস্যা নাই আচ্ছা আমি হচ্ছে আপনাদেরকে কাজ করতাম তখন হচ্ছে বেসিক আমরা একটা ধরেন ক্লায়েন্ট কে শর্টলি মোটামুটি পনেরো বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টার মধ্যে একটা অডিট মানে করে ক্লায়েন্ট কে দিতে পারতাম এরকম একটা চেক লিস্ট হচ্ছে আমরা এটা ডকশিটে বানাই ফেলছিলাম আহ চাইলে আপনারা এটাকে কনভার্ট করিয়ে নিতে পারেন আপনার নিজের মতো করে আহ এক্সেল শিটও নিতে পারেন এটা যার যার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার যেটাতে যে কমফোর্ট কিন্তু তো আমাদের এটা যে ক্রিয়েট করছে আমাদের এক ভাই ছিল আমাদের টিমমেট তো উনি আহ ডকশিটে বেশি এক্সপার্ট ছিল তো উনি ডকশিটে এটা বানাই ফেলছিল তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি কি আপনার আপনি এখন মানে আমরা যে স্টেজে এখন আসি হ্যাঁ লার্নিং এর আপনি এখন কিন্তু সবকিছু জানেন যে একটা ওয়েবসাইটের কোন জায়গায় কি কি দেখতে হবে আপনি এটা জানেন যে কোন জায়গায় প্রবলেম থাকতে পারে হ্যাঁ তো এরকম যদি স্টেপ বাই স্টেপই করেন ভাগ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার কাছে এরকম হবে যে একটা আহ অন পেজের অডিট করতে পারবেন একটা টেকনিক্যাল অডিট করতে পারবেন একটা লোকাল এস বা জিএমবি যে অডিটটা ঠিক আছে লোকাল এস সিওর জন্য এক রকমের অডিট আপনি করতে পারবেন হ্যাঁ তো এখন আমাদের হচ্ছে ধরেন যদি অন পেজের দিকে আমরা তাকাই হ্যাঁ অন পেজের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি দেখা লাগবে আর হচ্ছে অন পেজটা আপনি হচ্ছে আমরা জানি যা যা মানে টপিক বা টার্মস আছে ওইগুলা যা যা জানি ওইগুলো আমরা চেক করব হুম আর হচ্ছে ধরেন যে এখানে অন পেজের ক্ষেত্রে টাইটেল ম্যাটে ডেসক্রিপশন আর হেডিং ট্যাগ তারপরে হচ্ছে কন্টেন্ট ইমেজ অল্টারনেটিভ ট্যাগ এগুলো দেখবো আর হচ্ছে মূলত ধরেন টেকনিক্যাল এস সিওর যেগুলো টেকনিক্যাল এস সিওর মানে হোল পার্টটাই কিন্তু আমরা ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস লাগে তো এটাকে অন পেজের মধ্যে আপনি কাউন্ট করতে পারেন ঠিক আছে অন পেজের মধ্যে আপনি বলতে পারেন সমস্যা নাই আহ তো এইগুলো আপনি দেখতে পারেন যে মোবাইল ফ্রেন্ডলি টেস্ট তারপরে স্পিডের ব্যাপার হম ফোর ফোর আছে কিনা এস সিও ফ্রেন্ডলি ওয়ারেল আছে কিনা নাকি মিসিং হ্যাঁ ইউআরএল গুলা চেক করবেন তারপরে অরফান পেজ আছে কিনা ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ ইমপ্লিমেন্ট করা আছে কিনা যদি মোস্ট অফ দা কেস এটা হয় মানে মোস্ট অফ দা কেস ই কমার্স সাইটে এটা খুব ভালো করে দেখতে হয় আর যদি হচ্ছে মাল্টিপল ই থাকে ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট থাকে আর কি মাল্টিপল প্রোডাক্টে সেম কন্টেন্ট থাকতে পারে আমরা দেখছি এগুলা স্কিমা করা আছে কিনা এস এস এল সেট আপ করা আছে কিনা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে পেজগুলা ইন্ডেক্স আছে কিনা এগুলা চেক করতে পারেন হুম তো এখানে আমার কয়েকটা উপরে চলে গেছে না এগুলো মনে হয় টেবিল এর ই করতে করতে মনে হয় উল্টা উল্টা হয়ে গেছে সাইট ম্যাপ এগুলো কিন্তু আমরা জানি এগুলো হচ্ছে আহ ইসের কি বলে টেকনিক্যাল পার্টে হ্যাঁ এগুলো মনে হয় আপ ডাউন হয়ে গেছে যাই হোক আর হচ্ছে ফেব্রিকন আছে কিনা এটা হচ্ছে বেসিক কোয়ালিটি যে ফেব্রিকন তারপরে তারপরে <laughs> কন্ট্যাক্ট পেজ টার্মস অফ সার্ভিস প্রাইভেসি পলিসি এই পেজ গুলা ওয়েবসাইটে ক্রিয়েট করা আছে কিনা এটা একটু আপনি দেখবেন প্রাইভেসি পলিসি এই পেজ গুলা তারপর হচ্ছে যদি ওয়ার্ড ফেস সাইট হয় এস সিও প্লাগ ইন কোনটা ইনস্টল করা আছে বা মাল্টিপল ইনস্টল করা আছে কিনা যদি মাল্টিপল প্লাগ ইন হয় তখন কিন্তু কনফ্লিক্ট হইতে পারে হ্যাঁ সাইটের এস মানে ওইটা তো হয় কি ধরেন 
এক সময় একটা প্লাগইনে কাজ করতেছেন ওটা সেভ দিবেন আবার আরেক সময় আরেকটা প্লাগইন এসে সেম কাজই বা অন্য কিছু দিয়ে কাজ করতেছে তো দুইটা প্লাগইনে ঝামেলা করে হ্যাঁ একটা প্লাগইনে আছে কিনা আর কোনটা আছে বা একটা যে কোন একটা যদি থাকে আপনি এখানে ই করতে পারেন রাইট বা ক্রস বা গ্রিন বা রেড করতে পারেন যেমন আমরা করি কি ইয়েস নো বা পাস কোশ্চেন ফেল তো পাস হইলে আমরা হচ্ছে করি কি এই বক্সটাকে ধরেন ফেভিকন আছে থাকলে আমরা এই বক্সটাকে গ্রিন করে দেই যে পাস মানে এটা কেন করি আচ্ছা এটা না ফিল তো এটা কি ফিল এটা তো কালার সরি এখানে হবে হচ্ছে এইটা এই যে মানে বক্সটা আমরা গ্রিন করে দিই কি বললাম এইটা এটা সরি এটা না হ্যাঁ এই যে বক্সটাকে গ্রিন করে দেই তাহলে মানে ক্লায়েন্টরা সহজে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এটা কি আসলে কি বুঝাইতেছে যে এটা গ্রিন দেখলে বুঝবে যে হ্যাঁ এটা আছে অলরেডি আর হচ্ছে যদি ধরেন আমার রোবটস টি এক্স টি এটা সেট আপ করা নাই सपोज তো তখন আমরা জাস্ট এটাকে রেড করে দেব ফেল হ্যাঁ ফেল বুঝতেছে যে হ্যাঁ এটা সেট আপ করা নাই তার মানে এটা আছে একটা ইস্যু হ্যাঁ যদি মানে বড় কোনো ইস্যু না হয় তখন আমরা কি করি ধরেন অ্যাবাউট পেজটা নাই ঠিক আছে এটা বড় কোনো ইস্যু না বাট থাকাটা অনেক ভালো হ্যাঁ এটা হচ্ছে কোম্পানিটা কি হ্যাঁ ডিফাইন করতেছে যে কোম্পানিটা কি সম্পর্কে এটা গুগল একটা সিগন্যাল পাচ্ছে এক্সট্রা ব্র্যান্ডিং এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো এটা যদি ধরেন এত বড় ইস্যু না হয় কষণে আমরা হচ্ছে গ্রিন আর রেড এর মাঝামাঝি ইয়েলোটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এটা দিয়ে রাখতে পারেন কষণ হিসেবে আচ্ছা আর হচ্ছে ধরেন আপনি দেখাতে চাচ্ছেন যে হ্যাঁ আপনার এখানে প্রবলেম আছে দেখলে ক্লায়েন্ট যদি বুঝার হয় বুঝবে তাহলে সমস্যা নেই আপনি দেওয়ার মতো দিয়ে রাখবেন হ্যাঁ স্ক্রিনশট লিঙ্ক এর একটা টেবিল রাখছি আর একটা নোটস রাখছি আপনি ধরেন আপনার দেখেন আমরা কি কি রাখতাম যে ওয়েবসাইট ইন্ডেক্স আছে কিনা এটাও আপনারা জানে আমি আশা করি আপনারা জানেন যে কিভাবে দেখা যায় সাইট কলন দিয়ে ওয়েবসাইট রিওয়ার্ডেল দিলে ওয়েবসাইটটা যদি গুগলে শো করে কয়েকটা পেজ রেজাল্ট শো করে যেমন হচ্ছে এরকম যে সাইট কলন সাপোজ কোডমেন বিডি ডট কম ধরেন আমি দেখতে চাচ্ছি যে এই ওয়েবসাইটটা গুগলে ইন্ডেক্স আছে কিনা বা ওদের এই ওয়েবসাইটে সব পেজ আছে কিনা গুগলে শো হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য সাইট কলম তারপরে ওয়েবসাইটের ইউআরএল দিলে এখানে একটা রেজাল্ট দেখাবে যদি এখানে জিরো দেখাইতো তার মানে বুঝতাম যে ওয়েবসাইটটা ইন্ডেক্স নাই ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে আপনারা দেখতে পারবেন আর লোকেশন পেজ লোকেশন পেজ মানে ওই কন্ট্যাক্ট পেজ আবার অনেকের ওই যে ধরেন মাল্টিপল লোকেশন যদি থাকে একটা লোকেশন পেজ রাখে বা সার্ভিস এরিয়া সার্ভিস এরিয়া পেজ হ্যাঁ লোকেশন পেজ যেটা সার্ভিস এরিয়াও লেখা যেতে পারে যাতে মাল্টিপল লোকেশনে বিজনেস আছে তো ওই পেজটা আলাদা ডেডিকেটেড ভাবে ক্রিয়েট করা লাগে ঠিক আছে যাতে হচ্ছে মানে যারা হচ্ছে ইউজার তারা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ বিজনেস আমি যে রিজিয়নে আছি ওই রিজিয়নে ওরা সার্ভিস দেয় ঠিক আছে সার্ভিস এরিয়াস ওয়েবসাইট আছে সব হচ্ছে মানে উইদাউট ইমেজ ভিডিও সব টেক্সট ঠিক আছে এইচ টি এম এল সব টেক্সট হ্যাঁ তো এইটা মানে জিনিসটা পুরোপুরি ই হয় না কারণ একটা ভিজিবিলিটির দরকার হয় একটা ধরে ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন যদি থাকে কিছু ইমেজ কিছু ভিডিও অ্যানিমেশন হ্যাঁ 
এইগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু ওয়েবসাইটটা মানে তাদের ইউজারকে ধরে রাখার মানে একটা ভালো পসিবিলিটি থাকে ঠিক আছে এনগেজমেন্টটা বাড়ে তো মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টের উপস্থিতি আছে কি না এটা মোস্ট অফ দা ওয়েবসাইটে থাকে তো আপনি এটা অপশন হিসেবে রাখতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ধরেন এইভাবে আপনি সবগুলা ই করবেন একটা একটা করে চেক করবেন হ্যাঁ আর আমার একটা ভিডিও আছে হ্যাঁ সি অডিট কিভাবে করবেন এটা একটা অনেক লেন্দি ভিডিও আছে এক দেড় ঘন্টা মেবি তো ওই ভিডিওটা আপনাদের লিংক দিয়ে দেব হুম হয়তো আপনারা ওই ভিডিওতে ছিলেন কেউ কেউ একটা ওয়ার্কশপ ছিল এমনিতে অনেক ভিডিও আছে হয়তো পাবলিশ করিও নাই তো ভিডিও গুলা যদি একটা দুইটা থাকে আমি যেটা বেস্ট দেখাচ্ছি না মানে এটা থেকে আপনাদের প্রবলেম হবে আমি একটা ভিডিও দিয়ে দিব আমি জাস্ট আপনাদের এই লিস্টটা দেখাই দিচ্ছি যে এগুলো এগুলো চেক করবেন এটা আপনি এখানেও বানাইতে পারেন ডক শিটে অথবা আপনি এক্সেল শিটেও বানাইতে পারেন হম এটা আপনার ইচ্ছা টোটালি কিভাবে চেক করবেন ই করবেন তো যদি ফোর ফোর থাকে একটা থাকলেও আপনি রেড দিবেন ঠিক আছে ফোর ফোর একটা থাকাও খারাপ ঠিক আছে ধরেন ফোর ফোর আসে তখন আমি জাস্ট ওই ফেইল বা যেটা ক্রস আপনি যা ইচ্ছা ইউজ করেন সমস্যা নাই ধরেন আপনি এটা স্কিমা অনেক পেজে থাকে না ক্লায়েন্টের যারা আপনার কাছে আসবে এসিওর জন্য তো তখন আপনি রেড দিয়ে যদি একটা পেজ স্কিমা না থাকে দিয়ে দিবেন রেড দিয়ে আপনি হচ্ছে এখানে লিখে দিবেন যে এই পেজটার স্কিমা মিসিং বা ধরেন দশটা পেজ পাইলেন লিখে দিবেন টেন পেজেস আর মিসিং স্কিমা এরকম লিখে দিবেন শর্টকাট হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে প্রত্যেকটা পেজ ইন্ডেক্স আছে কিনা এটা ওয়েবসাইট ইন্ডেক্স এখানেও দেখতে পারেন আর এখানে তাহলে আর দরকার নাই হম এটা তাহলে দরকার নাই যদি ওয়েবসাইট ইন্ডেক্স থাকে তাহলে তো পেজ ইন্ডেক্স হইছে আর যদি এরকম পান যে কিছু পোস্ট সে ওয়েবসাইটে আছে ব্লগ পোস্ট কিন্তু ওইটা গুগলে ইন্ডেক্স হয় নাই তাহলে ওইগুলো তো ইন্ডেক্স করা দরকার ঠিক না তো ওই পেজ আপনি মেনশন করতে পারেন যে এই কয়েকটা পেজ আছে যেগুলো ইন্ডেক্স হয় নাই ব্লগ পোস্ট বা পেজ ঠিক আছে থিন কন্টেন্ট কারণে তারপরে যে মানে থিন কন্টেন্টের কারণে বা লিঙ্ক ইন ভালো হয় নাই যেগুলো আমরা সার্চ কনসলে দেখি হ্যাঁ এরপরে আপনি লোকাল একটা ওভারভিউ দিতে পারেন লোকাল এস সিওর জন্য যেমন জিএমবি প্রোফাইলটা গুগল মাই বিজনেস এই প্রোফাইলটা অপটিমাইজ আছে কিনা যেমন এই যে এইখানে যে ইটা থাকে হ্যাঁ ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটা ভিজিবল কিনা বা কারেক্ট ওয়েবসাইট এর নিচ্ছে কিনা এই জিনিসটা মেক শিওর করবেন তারপরে কোম্পানি নেম ঠিক আছে কিনা অ্যাড্রেস ঠিক কিনা ফোন নাম্বার ওয়ার্কিং আওয়ার মেনশন করা কিনা এগুলো সব এই প্রোফাইলটা চেক করে আপনি হচ্ছে কি করতে পারবেন এটা লোকাল এসে সামনে আমাদের ক্লাস আছে ইনশাআল্লাহ এগুলো বুঝতে পারবেন হ্যাঁ যে এখানে অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার তারপরে ওয়ার্কিং আওয়ার হ্যাঁ ওয়ার্কিং আওয়ার এগুলো সব থাকে তারপরে এটা ফোন এখান থেকে ডিরেক্ট কল দিতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এগুলো আপনার একটু চেক করবেন রেসপন্ডিং টু রিভিউস যদি কোনো রিভিউ আসে এই বিজনেসে ওইখানে ওয়ান আওয়ারের মধ্যে রেসপন্স করা হইতেছে কিনা এইটা একটু দেখতে হয় ঠিক আছে এটা আমরা লোকাল এস ক্লাস শিখবো উইদ ইন ওয়ান আওয়ার আপনাদের 
to your friends and families but near and dear ones a look on the we play the office like in a data make sure what the book is it a car on your glamour class of sheep when shall we yes it up or a chair title tag a keyword stuffing for a whole second a title tag a keyword stuffing both a character to show us what the courage it out says her and as a name to jmb name to wait up the keyword input for a whole second a ठीक है सामी तू देख है ये रकम फाइल में आना कि कॉरे रैंकिंग है जो ना एवं रैंकिंग दे और गूगल माचो मंदर ठीक है सर इन तो इटा के आह माने एक्शन ना हो जाए इटा एक एंस्ट है जहाँ मानो अच्छे कार्य देखा पो आह जहाँ मानो अच्छे ये नहीं सेटअप रो सेटअप रो ऐ जे ओरा कोर्स से कि एक तो पेंट सेटअप प्रो पेंटर्स होते हैं उधर कंपनी नाम कि दौरा कोर्स से कि सेटअप प्रो पेंटर्स ऑफ इंडिया ना पुलिस ठीक है सर तो ये जो पेंटर्स ऑफ इंडिया ना पुलिस ऐसे लिखे सर्च कर लो उधर के रैंक के पाव आ जाए ठीक है सर अखुब चला की गोरे इधर ढूंढ कहीं से तार परे आरो आस आरो किचु साइट आस है जाना � आ माने इटा ई है जाए ठीक है सर जस्ट ब्रांड नेम टा देखा है अच्छा है ये गुलाय अच्छे कंपटीटर कुछ एक तो मारा मारी कॉलेज माचो में तो हमारे तो फ़ाइल भाई एनविशन पेंटिंग अच्छे इटा के अच्छे हैं ए जेट टा पाइसी ए जो देखें की कोर्स है एनविशन पेंटिंग लिख सी उधर नाम किन्तु ये था एनविशन पेंटिंग और आप और से कि लास्ट है मैं है तो उधर इच्छा करे ये टक पड़ा उधर ऐसी और जो देखते से पेंटर्स विक्टोरिया बीसी ठीक है से ए जो कीवर्ड टा ढूँगा इसे ये टक टा कीवर्ड ये टर वॉल्यूम आसे ठीक है से ये टा सार्ज वॉल्यूम आसे तो � रेगुलर पोस्ट जाइते से की ना जीएमबी पोस्ट जीएमबी पोस्ट ये टाइप पोस्ट क्या बोलते हैं एक ही को था जीएमबी पोस्ट एक बोला हमने लोकल ऐसी होते बुझ बारो क्लियरली ये टाइप धरना में जो देर कम लगी यूजिंग बा पोस्टिंग ऑन जीएमबी ये टाइप लिख लाया बस शुभिदा हो गया अपने दे देखा थी पोस्टिंग इतना होते हैं कि नार्के हैं इतना को था ये बात बेन अपनी इतना होते हैं जो कोना प्रोफाइल है बिजनेस प्रोफाइल जो हम देख बेन जी मिलिस्टा एक तो नीचे स्क्रॉल कर ले देखें ऐ जे आ ऐ जगह टा ते किसी पोस्टर में तो देखते हो अपने जे इकने ऐ एरो टा ते क्लिक कर ले देख बेन किसी पोस्ट आसे इत weekly by weekly माने पौने और दिने at least एक ता जनो post थाके और अनेक tools देख सी जे रुकों दे जो weekly at least एक ता post जनो थाके इस जगह ठके GMB post बा Google update post बोले हैं इस जगह updates नाम टाशे देखे देखे Google update post बोले तो इखा नो जो post दवा जाए within fifteen hundred characters माने पौने और शो character के मध्य किचु लेखा जाए तार पर अच्छा अपना call now button बा learn more button learn more button ने अपनी page link बा home page link दी थे परन ठीक है सर एक अच्छा भी add करते परन जब हम अमित जो दे अगर तो client देखा ही तो ये जगह regular post जाए तो ऐसे किना weekly एक ता अथवा जो बोला हम पन्नो दिन एक ता कैसे किना इटा check कर बन जो दिन आ जाए तो ले red gala तो भालो ठीक है सर ये गुले एक तो check करते हैं आह तुमने चीज स्क्रॉल कर ले देखा जाए आह ऐ जे ऐ खाने तो देखने ऐड अपडेट ऐ खाने क्लिक करो अपने नोटन पोस्ट करते हैं बने जहाँ हमरा लास्ट पोस्ट कर सी जनवरी पोचीश आह तो व्यस्त हो चिल्म देखे हमें पोट्टे बारी नहीं लास्ट दो दिन ये दो शेखर दिन अब भरे पोस्ट करो इतने से ना ठीक है सही जो अ ये जो description पुनर्शोध character में मध्य अपने खंड description लिखते हैं अर्बन ये लोग आप format क्या मन होगा आपने अपने दर share करोगे इंशाल्लाह सामने class आज तो से just आपने देख बन जो post आ सकी ना इखान तो एक option आ से button दे और call now sign up learn more 
তো লার্ন মোড আর কল নাওটা আমরা বেশি ইউজ করি যদি রেস্টুরেন্ট হয় অর্ডার অনলাইন ইউজ করতে পারেন যদি ই কমার্স হয় বাই ইউজ করতে পারেন আর যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইপ বা কিছু হয় তাহলে বুক করতে পারেন এখানে ফটো দেওয়া যায় তারপরে পোস্ট করে দিতে পারবেন ঠিক আছে যাই হোক এখানে হচ্ছে অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন আর জিএমবি তে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের একটা পার্ট থাকে এই যে দেখা একটু এই যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তো কাউকে দিয়ে আপনি কোয়েশ্চেন করে ওইটা আপনি নিজে অ্যান্সার দিতে পারেন ঠিক আছে বা কেউ কোয়েশ্চেন করতে পারে ওইটার অ্যান্সার আপনি এখান থেকে দিতে পারেন ওই অ্যান্সারগুলো এখানে ভিজিবল হবে যে সি অল কোয়েশ্চেনে দিলে কোয়েশ্চেন দেখা যাবে তো কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের পার্টটা আছে কি না তাদের বা ওইখানে অ্যান্সারগুলো আছে কি না প্রপার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে প্রমোশন বা ব্র্যান্ডিং করতেছে কি না এটা কেমনে বুঝবেন প্রমোশন যে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া গুলাতে পোস্ট যাইতেছে কি না বা অ্যাড রান করতেছে কি না এগুলো একটু চেক করবেন আর কি হ্যাঁ তো এটা কিন্তু ওয়েবসাইটের ওই কন্ট্যাক্ট আসে বা হেডার ফুটার কোন এক জায়গায় ওদের সোশ্যাল মিডিয়া গুলা পেয়ে যাবেন ওইখানে দেখবেন গিয়ে যে ওরা আসলে কি করতেছে রেগুলারলি কারণ হচ্ছে শুধু এসিও কখনো আপনাকে সেল এনে দিতে পারবে না ট্রাফিক এনে দিতে পারবে আপনার সেল আনতে হইলে অবশ্যই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মার্কেটিং করতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যতগুলা পসিবল ওয়ে আছে হ্যাঁ আপনার ফেসবুক মার্কেটিং বলেন ইনস্টা বলেন হ্যাঁ সবগুলাতে অ্যাটলিস্ট যেগুলো মোস্ট পপুলার ওইগুলাতে অ্যাডস রান করা বা রেগুলার অ্যাক্টিভ থাকা হ্যাঁ এই মার্কেটিং গুলা করতে হবে প্ল্যানকে ঠিক আছে ওইটা করতেছে কি না আর যদি না করে আপনি রেট দিয়ে রাখবেন তাকে হচ্ছে সাজেস্ট করতে পারেন যেগুলোতেও তোমার মার্কেটিং করতে হবে বা রেগুলারলি পোস্ট করে যেতে হবে ঠিক আছে মানে ইউজারদের এঙ্গেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য আচ্ছা তারপর যখন ব্র্যান্ডিংটা হয়ে যাবে একটা সময় তখন হচ্ছে মার্কেটিং বাজেট কমাই দিলেও হয় ওই সময় তখন হচ্ছে অর্গানিক্যালি তারা হচ্ছে ভালো করতে পারে আচ্ছা তারপর হচ্ছে দেখেন এখানে কন্টিনিউলি পোস্টিং কন্টেন্ট ওই যে জিএমবি তে আচ্ছা আমরা মনে হয় দুইটা এক জিনিস দিয়ে দিচ্ছি এটা তাহলে আর দেওয়া লাগবে না যদি ই করি হ্যাঁ পোস্টিং অন জিএমবি এটা দিলে আচ্ছা কন্টিনিউলি পোস্টিং কন্টেন্ট এইটা না এই আলাদা হ্যাঁ কেন আলাদা আমি বলি সেটা হচ্ছে এটা বুঝাইতেছে মোস্ট প্রবাবলি এই জিনিসটা যে আমরা কন্টেন্ট দিতেছি কিনা এই যে এইখানে ফটো আর অ্যাড করতেছি কিনা রেগুলারলি বা ভিডিও অ্যাড করা যায় ফটোর জায়গাতেই ভিডিও অ্যাড করা যায় হ্যাঁ এগুলো আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ তো আসলে কন্টিনিউসলি এটা করা হচ্ছে কিনা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সার্ভিস ফটো তিনটা অ্যাটলিস্ট তিনটা সার্ভিস ফটো বা যে সার্ভিসের বা যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে তিনটা ফটো আপলোড করা আছে কিনা হুম তারপর হচ্ছে লোকেশন ইনসাইডের ফটো আপলোড করা কিনা যে লোকেশনটা হুম ওইটার মানে ধরেন অফিস বা হচ্ছে তার স্টোর ওইটার ভিতরের তিনটা ফটো ভিতরে ইন্টেরিয়রের তিনটা ফটো আর বাইরের তিনটা ফটো মানে যে রোডটা বা যে বিল্ডিংটা এগুলোর তিনটা ফটো আপলোড করা অ্যাটলিস্ট আছে কিনা আপলোড করা এটা দেখা তারপরে টিম ফটো যদি তার কোনো টিম থাকে হ্যাঁ ওই জায়গার ভিতরের ফেলে অফিসিয়াল মানে টিম মেম্বারদের হচ্ছে টিম ফটো অ্যাটলিস্ট তিনটা ঠিক আছে এরকম দেওয়া যায় তারপর হচ্ছে মানে তিনটা এটা আসলে আমরা এক বছর আগে করছি এটা তখন আমরা তিনটা দিয়ে দেখছি ভালো কাজ করে কারণ এটা আমরা অরিটা রাখি সবসময় আচ্ছা তারপর হচ্ছে লোকাল সাইটেশনের একটা ব্যাপার আছে সাইটেশন নিয়ে আমরা ক্লাস পাইছি আহ সাইটেশন কোনো এরর আছে কি না তারপর হচ্ছে সাইটেশন ঠিকঠাক করা আছে কিনা বা কয়টা সাইটেশন আছে এগুলো একটা মেজারমেন্ট করে আপনি বা কম্পিটিটরের সাথে কম্পেয়ার করা যায় আমরা লোকাল এসিও ক্লাসে এটা দেখবো ইনশাল্লাহ সমস্যা নাই আমরা কয়েকটা ক্লাস পাবো বা অ্যাটলিস্ট তো দুইটা বা তিনটা ক্লাস আমাদের লাগবে আমি যেহেতু লং ক্লাস নেই দুইটা ক্লাসেও হইতে পারে কভার ঠিক আছে কারণ আমাদের লোকাল কিউ রিসার্চ হয়ে গেছে তো বেশি ক্লাস মানে ই করবো না আমরা ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমপ্লিট করার ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো সাইটেশন একটা দেখবেন সাইটেশন করা কয়টা করা আছে কম্পেয়ার টু তার কম্পিটিটর হ্যাঁ কয়টা কম আছে বা বেশি আছে বা প্রপারলি আছে কিনা কোনো এরর আছে কিনা হ্যাঁ এগুলো দেখা যায় একটা টুলস আছে ব্রাইট লোকাল ওইটা দিয়ে দেখা যায় ব্রাইট লোকাল ডট কমে অডিট করা যায় এগুলো আমরা দেখবো তারপর হচ্ছে ডিএ আমরা ডিএ নিয়ে জানি ডিএ পি এ স্কোর এখানে পি এটা লেখা নাই ডিএটা আর কি মেইনলি দেখতে হয় যে ডোমেইন অথরিটিটা কত হ্যাঁ পেজ অথরিটিটা কত এগুলো দেখে দিতে পারেন তাই আমরা দুইটা রাখছি কেন মানে যাতে বুঝাই যে আমরা অনেক কাজ করছি তো মানে অনেক কিছু অ্যানালাইসিস করছি এই কারণে পেজ অথরিটিটাও এখানে রাখা হয়েছে যদিও এটা লাগে না হ্যাঁ এগুলো রাখতে পারেন ব্যাকলিংস কয়টা আছে তার তারপর রেফারিং ডোমেইন কয়টা আছে এগুলা নিয়ে কিন্তু আমরা সব দেখছি 
হুম বিগত ক্লাসে তো এগুলা জাস্ট আপনারা যদি মনে হয় ডোমেন অথরিটি অনেক কম হুম তার হচ্ছে ধরেন 15 এর কম আপনি একটা আইডিয়াল নিতে পারেন যে ধরেন 10 এর কম এটা ধরতে পারেন যে পেজ অথরিটি যদি 10 এর কম বা 15 এর কম হয় তাহলে আপনি রেড রাখতে পারেন আপনি একটা ই করে নেবেন মানে আপনার ইন্টেনশন থাকবে যে তার ভুল খোঁজা ঠিক আছে বা সে যে ডাউন এসইও তে ডাউন তার এসইও টা দরকার এটার জন্য আপনি চাইবেন তার যেন বেশি বেশি ভুল বের হয় ঠিক আছে তো এটার জন্য আপনি ওইভাবে আগাইতে পারেন আপনি 10 ধরবেন না 15 ধরবেন তাকে রেড দেখাবেন আপনার টার্গেট থাকবে যে বেশি বেশি যেন রেড দেখানো যায় বা তার অপটিমাইজেশন করা নাই এটা যেন দেখা যায় ওইভাবে আপনি হচ্ছে টার্গেটটা রাখবেন আচ্ছা আর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার পেজগুলা মানে যে প্রোফাইলগুলা এগুলা ঠিকঠাক আছে কিনা ফেসবুক টুইটার পিনটারেস্ট ইনস্টাগ্রাম এগুলোর পেজ বা প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করা আছে কিনা আর হচ্ছে অপটিমাইজ আছে কিনা অপটিমাইজ বলতে ধরেন ফেসবুকে ওর সব কিছু ইনফো দেওয়া কিনা তার বায়োতে কি লেখা আছে তার নেমটা কি সেটা কি বিজনেস নেমটা মিলছে কিনা তারপরে যে অ্যাড্রেস বা ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস কোনো ভুল টুল আছে কিনা এগুলো দেখতে পারেন প্রত্যেকটাতে আর কি হ্যাঁ এগুলো দেখে আপনি এখানে হচ্ছে মার্কিং করবেন যে গ্রিন রেড ইয়েলো যেটা ইচ্ছা দিতে পারেন স্ক্রিনশট দিতে পারেন যে তোমার ওয়েবসাইটের ইনফোর সাথে এখানে ইনফো মিলতেছে না অনেক সময় এরকম হয় যে ওয়েবসাইটের ইউআরএল যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দিছে ওইটাতে গেলে ওই পেজটা পাওয়া যাইতেছে না ফেসবুক প্রোফাইল হয়তো বা চেঞ্জ করছে বা নতুন করে ক্রিয়েট করছে তো ওদের ফেসবুকটা আবার আলাদা বা জিএমবিতে আপনি যেই ফেসবুকটা দেখতেছেন ওদের ধরেন এখানে আমরা জিএমবিতে পাইলাম একটা ফেসবুক আবার ওয়েবসাইটে গিয়ে পেলাম আর একটা ফেসবুক ইউআরএল যেটা কাজ করে না বা এটা কাজ করে না ওয়েবসাইট এটা কাজ করে এগুলো হচ্ছে তখন আপনি বুঝে রেড গ্রিন যেটা দরকার আপনি করবেন ঠিক আছে আর এটা লেখা মানে এটা দেখার পরে এগুলো সব দেখার পরে আর আরো জিনিস দেখতে পারেন কিন্তু হ্যাঁ টেকনিক্যাল অনেক কিছু এখানে লেখি নাই টেকনিক্যাল আরো অনেকগুলো পার্ট কিন্তু আছে তাড়াতাড়ি করে তাকে হচ্ছে একটু চেক করে কি কি এর আছে এই জিনিসগুলা তাকে দিয়ে দিই তো এই জিনিসগুলার ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু স্ক্রিমিং ফ্রক টুলটা অনেক হেল্প করবে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে এই যে আমরা যা যা দেখি স্ক্রিমিং ফ্রক কিন্তু এগুলো সব ডাটা দিতে পারে মোটামুটি যেমন এই যে হেডিং ট্যাগ মিসিং বা হেডিং ট্যাগ অনেক বড় হম এগুলো কিন্তু আপনার হচ্ছে স্ক্রিমিং ফ্রগে দেখতে পারবেন অনেকগুলো আছে ইমেজ অল্টারনেটিভ ট্যাগ হ্যাঁ স্ক্রিমিং ফ্রগ নিয়ে একটা লাইভ করতে হবে চিন্তা ভাবনা আছে আচ্ছা এরপরে দেখেন এখানে আপনি হচ্ছে এগুলো শেষ হইলে তাকে মানে যে সিইও বা ওয়েবসাইট ওনার তাকে মেনশন করে তার নামটা এখানে দিতে পারেন ওয়েবসাইট ওনারের নামটা দিয়ে তার ডিজিগনেশন কি তার কোম্পানির নাম কি সেটা দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনি একটা শর্টলি কিছু একটা লিখবেন যেটাতে হচ্ছে বলবেন যে তার এই এই প্রবলেম গুলা পাওয়া গেছে এই প্রবলেম গুলা তার এসিও কে মানে এফেক্ট করতেছে ব্যাডলি তো এইগুলা ফিক্স করা উচিত এস সুন এস পসিবল ফিক্স করলে একটা ভালো রেজাল্ট আসবে হম এরকম আর কি কিছু কথাবার্তা আপনার বলতে হবে সেটা দিয়ে দিব আমরা পড়লাম না এখানে কি আছে মানে কি আছে লেখা ওই যে যে এরর গুলা পাইছি আমরা বলে দিছি যে স্ক্রিনশট লিঙ্কও দিয়ে দিছি এই এই জায়গায় আমরা এরর পাইছি এইসব কথাবার্তা আর কি কোয়ালিটি ব্যাকলিংক নাই হম এইসব কথাবার্তা লাস্টে হচ্ছে আপনি আপনার বলে দিবেন যে এই যে ফ্রম আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং উই বিলিভ সলভিং দিস ইস্যুস এন্ড প্রিভেন্টিং ফিউচার ড্রবেক্স উড হেল্প ইউ এ লট ইন র্যাঙ্কিং বা অর্গানিক পজিশন ঠিক আছে হ্যাঁ ওয়েবসাইট অডিটের মধ্যে একটা পার্ট ব্যাকলিং অডিট ঠিক আছে ব্যাকলিংটা ওয়েবসাইটের জন্য যেহেতু করা হয় অবশ্যই এটা ওয়েবসাইট অডিটের একটা পার্ট ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে বুঝবে যে হ্যাঁ আপনার এই ফিল্ডে এক্সপার্টিজ আছে ঠিক আছে সে হয়তো বা সেটা নিয়ে সার্চ করতে পারে যে এই এজেন্সিটা কি একটু দেখে আসি তো ঠিক আছে এটা করতে পারে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে একটা বলবো যে আমি একটা 
মানে পেইড টুলস ছাড়া মোটামুটি আপনি ফ্রি টুলস দিয়ে এগুলা কিন্তু সবই দেখতে পারবেন ব্যাক লিংকস ও দেখা যায় ফ্রি টুলস আছে তাই না ডিএপি এ সবই দেখা যায় বেসিক টাইপের একটা অডিট বা এটা আপনি মানে ইউজ করতে পারবেন ক্লায়েন্ট কে হুক করার জন্য অডিট এই রিপোর্টটা ইউজ করতে পারবেন এখন এটা আপনি ডক শিটে করেন এক্সেল শিটে করেন আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে অনেকে ম্যাক্সিমামই এক্সেল শিটে করে বাট আমাদের এটা ডক শিটে হয়েছে এটা মানে কোনো ম্যাটার করে না সমস্যা নাই ঠিক আছে আপনি এটা যদি ডক শিটটা লিঙ্কটাও পাঠাইতে পারেন বা সবচেয়ে বেস্ট হয় যদি আপনি এটাকে ফাইলটাকে পিডিএফ করে পাঠান হ্যাঁ এখান থেকে কিন্তু পিডিএফ করা যায় যে ডাউনলোড আপনি পিডিএফ ফরম্যাটে ডাউনলোড করে পিডিএফ ফাইলটা তাকে পাঠাই দিলেন তাহলে এটা একটা প্রফেশনালিজমের পরিচয় দেয় যে হ্যাঁ একটা পিডিএফ ফাইল পাইছে আমার অডিট রিপোর্টের আচ্ছা এখন আরেক টাইপের হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা পেইড টুল দিয়ে করব পেইড টুলে যে ডাটা গুলো আছে আমরা ডাটা গুলাকে রাখবো একটা ডক সরি একটা এক্সেল শিটে হম পেইড টুলে তো অনেক ইস্যু দেখায় আর হচ্ছে কি করব আপনার একটা ডক শিট বানাবো ওইখানে মানে কি কি এরর আছে ওইগুলো লিখবো আর লিংক দিয়ে দিব ওই এক্সেল শিটটার ঠিক আছে আমি দেখি আমার কাছে এই ল্যাপটপে আসলে আছে কিনা ওইরকম একটু খুঁজতে হবে আমার ডট কম সম্ভবত ডট কম এ ছিল এই সাইটটা যখন অডিট করছি আমরা পেইড টুল ইউজ করছি কারণ এইটা মানে নিঃসন্দেহে পেইড টুল ছাড়া করা সম্ভব না ঠিক আছে এত বড় ই আর হচ্ছে যদি স্ক্রিমিং ফ্রগ ইউজ করতাম স্ক্রিমিং ফ্রগ পাঁচশো ইউ ক্রল করতে পারতো ঠিক না একাত্তর হাজার তো সম্ভব না কারণ স্ক্রিমিং ফ্রগ ফ্রিতে পাঁচশো করতে পারে লাইসেন্স হইলে আলাদা কথা আচ্ছা এখন দেখেন এখানে আমরা কি করছিলাম আমরা হচ্ছে তাকে হচ্ছে আগে প্রথমে মানে কি করে আলো দিয়ে শুরু করে এখানে হচ্ছে কিছু কথাবার্তা লিখছি শীতটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা দেখে নিয়েন আর হচ্ছে একটা ই করে রাখছি যে আমরা প্রায়োরিটি বেসড মানে কোন গুলার প্রায়োরিটি বেসে একটা রিমার্ক বা মার্ক দিয়ে রাখছি যে এটা আগে ফিক্স করা বা এটা ক্রিটিক্যাল ইস্যু এটা মানে পাঁচ ঠিক আছে এটা প্রায়োরিটি পাঁচ আপাতত না করলেও হবে এরকম আর কি ব্যাপারটা ঠিক আছে তো 
কি হয়েছে এখানে পেজ বাই পেজ কোন পেজে কি আছে দেখেন এগুলা আপনারা যারা এসিএম রাশে অডিট করছেন তারা এই নামগুলা দেখছেন এক্সটারনাল লিংক ব্রোকেন মানে ইস্যুগুলা দেখছেন এক্সটারনাল লিংক ব্রোকেন ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ইস্যু অপটিমাইজ মেটা টাইটেল অপটিমাইজ মেটা টাইটেল বলতে মেটা টাইটেল অনেক লং মেটা টাইটেল অনেক শর্ট হ্যাঁ তারপর হচ্ছে মিসিং মেটা টাইটেল আবার মেটা ডেসক্রিপশনের সময় পাইছেন যে মেটা ডেসক্রিপশন মিসিং মেটা ডেসক্রিপশন টু লং মেটা ডেসক্রিপশন টু শর্ট এরকম পাইছেন ঠিক আছে তারপর টাইটেল ট্যাগ ডুপ্লিকেট माल्टीपल लोकेशन छोटे समस्या छोड़ बा क्षेत्र তো টেকনিক্যাল অন পেজের এই যে এক্সটারনাল লিংক ব্রোকেন আমরা কি করছি যে লিখছি যে আমরা কিছু এক্সটারনাল লিংক দেখলাম ব্রোকেন এই লিংকগুলো ফিক্স করা উচিত হুম আর হচ্ছে এই শীটটা ফলো করেন মানে ওদেরকে বলেছি প্লিজ চেক দ্য ফলোইং শীট হুম তো এখানে যখন ও ক্লিক করবে তখন ওরে হচ্ছে কই নিয়ে যাবে এই যে একটা শীট আপনার দেখাই এই শীটটাতে ওকে নিয়ে আসবে পার্টিকুলার डुप्लीकेट कन्टेंट इट कन्टेंट इश्यू की कैनिकल तैग इमेंट कर কিভাবে ফিক্স করতে হয় সেটাও লিখে দিচ্ছি ও তো আর করতে পারবে না এত বড় সাইট ও অ্যাক্সিও করাইতে আসছে কারণ ওর সময় নাই ও নিজে করতে পারবে না ঠিক না আর ওর যদি সেম রাস যদি জানা থাকতো এই টুলটা হম তাহলে ও নিজেই দেখতে পারতো যেহেতু জানা নাই বা ওর সময় নাই যে কোনো একটা কজে ও আমাদের কাছে আসছে তাই না তো ওর হচ্ছে আমরা একটা প্রপার শিট যাতে দিতে পারি যাতে ও বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমরা যেহেতু এটা সলিউশন লিখে দিছি এখানে সলিউশন লিখা আছে তার মানে আমরা এটা সলভ করতে পারবো এখন এই সলিউশনটা আপনি কই পাবেন আপনার বারবার লিখতে হবে না বারবার লিখতে হবে না শীটের লিঙ্ক দিতেছি এটাই আপনারা কপি করে দিয়ে দিতে পারেন জাস্ট ওর নতুন শীটের লিঙ্ক দিবেন আর আরেকটা কাজ করতে পারেন আমরা যখন সেম রাশে অডিট করি তখন কিন্তু আমাদের দেখায় যে হোয়াই দিস ইস্যু আর হাউ টু ফিক্স দিস ইস্যু আপনারা যখন ইস্যুতে হুভার করবেন মাউসটা মানে হাউ টু ফিক্স এরকম একটা অপশন থাকে দেখাচ্ছি একটু পরে তো ওইখানে হোয়াই আর হাউ টু ফিক্স কেন ইস্যুটা হয়েছে আর কিভাবে ফিক্স করতে হয় দুইটাই লেখা থাকে তো কেন ইস্যুটা হয়েছে ওইটা লিখে এখানে দিয়ে দিবেন কপি করে এনে এখানে বসাই দিবেন আর হাউ টু ফিক্স ওইটা কপি করে এখানে বসাই দিবেন তো আপনার কাজ মানে কমে যাবে আর কি হ্যাঁ আর সেটা লিঙ্ক তো দিয়ে দিতেছে এখানে লেখা আছে আপনার না করলেও হবে আচ্ছা আর এরপরে এইখানে লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন যে ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ইস্যু কই আছে फलो कर এই লিঙ্কটা সরাই দিব ওইটা বসাই অ্যাপ্লাই দিয়ে দিব
প্রত্যেকটা শীটের জি শীটের আইডি আলাদা থাকে আর কি হ্যাঁ ট্যাবগুলোর এটা अप्लाई করে দিলাম এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি আমাকে কিন্তু ডুপ্লিকেট কন্টেন্টের শীটে নিয়ে যাবে দেখেন প্রথমে নিতে ছিল না প্রথমে ফার্স্টেরটাই নিতে ছিল এখন নিয়ে যাবে দেখবেন ডুপ্লিকেট কন্টেন্টের শীটে মানে ওই ট্যাবটাতে নিবে लिखे ठीक करते हैं लिखे दी हाउ टू फिक्स लिंक प्रोफाइल अच्छा गतमी इंटरनल लिंक It will provide you more visitor and more sales. Sales को था ना ऐसी और शायद यार शोले लेकर ठीक ना more visitors and more uh, uh, की बोले top ranking बा ये तो हम किस एक तरह लेखा हो जाए ऐसे बस searching in visibility ये तो हम किस लेखा जाए sales को था ना ऐसी और तो ना ना टाइप बेटर sales depend करो और ना किस रूप पर तो ये तो हम एक तरह report अपना ना बनाई तो पड़े ना एक बोला नहीं है हमारे एक तरह live कि स्क्रीनशट देख 
এরকম কিন্তু ইস্যু দেখায় হ্যাঁ এই যে এরকম ইস্যু দেখায় এখানে ক্লিক করলে কি কি এরর আছে ওগুলো দেখাবে কি কি ওয়ার্নিং আছে ওগুলো দেখাবে ঠিক আছে দুইটা নতুন ট্যাবে খুলে আপনারা দেখতে পারবেন তখন দেখবেন যে এই যে এখানে যে যে ইস্যুগুলো আছে এগুলাই দেখায় যদি থাকে আর কি হুম তো এইভাবে আপনার হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের পে টুলস দিয়ে অডিট রিপোর্ট মেক করতে পারবেন এই হচ্ছে দুইটা প্রসেস আপনার যেটা ইচ্ছা করতে পারেন আর প্রথম যেটা দেখেছে এটা ডক শিটে না করে এক্সেল শিটে করেন কোনো আপত্তি নাই আর র্যাঙ্কিং ডট আইও র্যাঙ্কিংস ডট আইও এর একটা টেম্পলেট আমি পাইছিলাম এইভাবেও করা যায় দেখেন আপনি তো জানেন আপনার কি কি করতে হবে বা একটা টুলস আপনাকে কি কি এর দেখায় ওগুলা দিয়ে আপনি নিজেই একটা আপনার মতো ইউনিক একটা শীত তৈরি করতে পারেন আমার এইটা থেকে আইডিয়া নিয়ে আপনি এক্সেল সিটে করতে পারেন আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে তো এগুলা সব আপনার পেয়ে যাবেন আমি এখানে এখন আপনার যদি কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারেন ঠিক আছে আর হচ্ছে আপনার লোকাল এস সিওর ক্লাস যখন করাবো তখন একটা লোকাল অডিট মানে ডেডিকেটেডলি আলাদা একটা লোকাল এস সিও অডিট ওইটার একটা এক্সেল শিট মানে আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে ইন্সপায়ার্ড বাই বা হচ্ছে ফলোড বাই বলতে পারেন যে আমাদের লোকাল এস সি এক্সপার্ট জিকু ভাই ওনার থেকে আইডিয়া নিয়ে করা ঠিক আছে জিকু ভাই লোকাল এস সিওতে বাংলাদেশের মানে টপ নচ একজন এক্সপার্ট হুম তো ওনার থেকে আইডিয়া নিয়ে ওনার শিটটাই মোটামুটি ফলো করা হয়েছে আমার শিটটা ঠিক আছে তো আমি ওনাকে ক্রেডিট দিতে চাই ওনার শিটটা খুবই সুন্দর ওই শিটটা ফলো করে আমরা হচ্ছে দেখবো যে কিভাবে লোকাল অডিটটার মানে আলাদা কি বলে অডিট রিপোর্ট বানানো যায় ঠিক আছে আর এই যে অডিট গুলা এখানেও আমরা দেখছি লোকালের জিএমবি টা দেখছি বাট আরো কিছু ব্যাপার থাকে ঠিক আছে ল্যান্ডিং পেজের অডিট থাকে অ্যাবাউট পেজ কন্ট্যাক্ট পেজের আলাদা অডিট থাকে তো ওইটাতে ওইগুলা ই করা যায় হুম ওই শিটটাতে আমরা দেখবো এটার আলাদা একটা ক্লাস রাখছি আর হচ্ছে আপনার ধরেন এই যে এই এই যে সাইটটা দেখাইলাম এই সাইট গুলা অনেক বড় সাইট এগুলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওরা টার্গেট করে ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টার্গেট করে বা ফুল ন্যাশ মানে কি বলে ফুল কান্ট্রিটাকে টার্গেট করে ঠিক আছে এরকম ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে হচ্ছে এই টুলস দিয়ে দেখাই দিই তখন তার লোকালের কোনো ব্যাপার থাকে না জিএমবিটা থাকে জিএমবিটা দেখাই দেই যে এখানে জিএমবির সমস্যা আছে আর বাকি সব থাকে হচ্ছে এই অন পেজ টেকনিক্যাল ইস্যু তো এগুলো আমরা সেম ব্রাশ বা এই স্টেপস দিয়ে ইস্যুগুলো বের করে ওকে হচ্ছে এইভাবে পাঠাই ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ধরেন হোল ওয়ার্ল্ড আর কি ওদের পুরাটা ওরা হচ্ছে চায় যে এই টপিকে ওদের জন্য পায় র্যাঙ্কে ঠিক আছে কোনো পার্টিকুলার ছোট বিজনেস না ওদের লোকাল রিজিয়নের বিজনেস না ওদের ফুল নেশন অথবা ফুল মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিজনেস এরকম ঠিক আছে তো ওই ক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন আর লোকাল বিজনেস এর জন্য আর একটু অন্যরকম হয় অডিট রিপোর্টটা ওইটা আমরা আলাদা দেখি লোকাল পার্টটাতেই দেখি ওইটার অডিট রিপোর্টটা আমরা জিকু ভাইয়ের অডিট রিপোর্ট উনি কিভাবে ক্লায়েন্টদেরকে অডিট রিপোর্ট পাঠায় আহ যেহেতু উনি সাকসেসফুলি অনেকগুলো প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করছে আগে এখনো করতেছে তো ওনার অডিট রিপোর্টটা আমরা ফলো করব ঠিক আছে ওইটা থেকে আমরা হচ্ছে আইডিয়া নিয়ে করব নিজের মতো আচ্ছা তো এখন কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে বলতে পারেন বলতে পারেন বলতে আমি তো এবার আনমিউট করতে পারবেন যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে আনমিউট করে করতে পারেন ওকে আপনারা মানে যা যা দেখাইলাম সবগুলো টপিকই কিন্তু আমরা কভার করে আসছি ঠিক আছে তো ইস্যু আসবে ইস্যুটা মেনশন করে ক্লায়েন্ট কে জাস্ট রিপোর্টটা বানায় পাঠাই দিবেন আর টেমপ্লেট তো দিয়েই দিতেছি ঠিক আছে এটার লিঙ্ক পাবেন ওই শিটটার লিঙ্ক পাবেন আর হচ্ছে লোকালের জন্য ডেডিকেটেড আলাদা আমরা ক্লাসে লোকালের একটা শিটের লিঙ্ক দিয়ে দিব ওইটাও ফলো করে আপনার কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই যেহেতু আমরা এখন টোটাল মানে শেষ দিকে আসি ঠিক আছে 
কি কি ইস্যু হইতে পারে অন পেজ টেকনিক্যাল আমরা জানি ওগুলো মেনশন করে নতুন নিজেও শিট বানাইতে পারি এই সবগুলো শিট মিক্স করে হ্যাঁ আপনাদের ইচ্ছা বলে দিছি এটাতে মানে আমার শিট ইউজ করতে হবে এরকম কিছু না হ্যাঁ আপনার ইচ্ছা মতো আপনি শিট ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা আর এটা মনে রাখবেন সব সময় তা আমি প্রত্যেক অডিট ক্লাসেই বলি সব সময় স্টুডেন্টদের যে এই অডিট রিপোর্টটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি হচ্ছে এই ক্লায়েন্টটা ক্লোজ করতে পারবেন কিনা মানে আপনার ক্লায়েন্টে কনভার্ট করতে পারবেন কিনা ঠিক আছে তো অডিট রিপোর্টটাতে যতটুকু সম্ভব আপনি নিখুঁত থাকার ট্রাই করবেন ঠিক আছে অনেক সময় আমাদের এরকম হয় না মানে অনেকগুলো অডিট রিপোর্ট করতে হয় দেখে অনেক সময় অডিট রিপোর্টের লিঙ্ক উল্টাপাল্টা হয়ে যায় বা একজনের অডিট রিপোর্টে আরেকজনের লিঙ্ক ইনসার্ট হয়ে যায় ঠিক আছে স্ক্রিনশট লিঙ্ক বা যে কোনো কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যায় এগুলা একটু নিখুঁত থাকার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে যদি আপনারা টিম নিয়ে কাজ করেন দুই তিনজন একসাথে কাজ করেন আলাদা আলাদা এক একজনকে এক এক কাজ মানে অ্যাসাইন করে দিবেন ঠিক আছে এইটা হইলে সুবিধা হয় গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করলে আর যদি আপনি একাই করেন ঠান্ডা মাথায় দেখে বুঝে করবেন ক্লায়েন্টকে এমন কিছু লিখবেন যেটাতে ক্লায়েন্ট কনভিন্স হয় যে তার সমস্যা আপনি সলিউশন দিতে পারবেন আপনি তার ওয়েবসাইট ডক্টর ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে তার সাথে কনভিন্স করবেন আর আপনার যেহেতু আপনারা বিগিনার বিগিনার হিসেবে আপনারা ফ্রিতেই অডিট রিপোর্ট তার জন্য দিবেন ফার্স্টের দিকে যখন আউটরিচ করবেন যে আমি তোমাকে ফ্রিতেই অডিট রিপোর্ট দিব আহ তোমার প্রবলেম গুলো ফাইন্ড আউট করে দিব তুমি দেখতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এটার জন্য আমি চার্জ করতেছি না বাট যখন আপনি এক্সপার্ট লেভেলে চলে যাবেন হ্যাঁ আপনাকে যখন অডিট রিপোর্ট মানে আপনি সার্ভিস আলাদা দিতে পারবেন ঠিক আছে আপনি তখন চার্জ করতে পারবেন আমাদের এজেন্সি থেকে আহ ধরেন হচ্ছে একটা অডিট রিপোর্ট এর জন্য পাঁচশো ডলার ছয়শো ডলার চার্জ করতো তারপরে ল ক্রসিং ডট কম নামে একটা সাইটের কাজ করছি ওইটার হচ্ছে প্রায় মনে হয় লাখের উপরে সাইট ছিল তখন মানে পেজ ছিল ঠিক আছে ল ক্রসিং ওইটারও আমরা হচ্ছে পাঁচশো ডলার চার্জ করছি ঠিক আছে তো ওইগুলোর অডিট রিপোর্ট বানাইতেও আমাদের সময় লাগতো ঠিক আছে আমরা আমি যখন আট ঘন্টা কাজ করতাম মানে ওই এজেন্সির জন্য তখন হচ্ছে আট ঘন্টায় দেখতাম শুধু কিওয়ার্ড রিসার্চই করতে হইতেছে ঠিক আছে অডিট রিপোর্ট যখন করতাম ফুল অডিট রিপোর্ট মেক করতে আমার সাত আট ঘন্টা লাগে যেতেছে ঠিক আছে এই যে দেখেন এক লাখ বারো হাজার পেজ আছে এখন লাখের উপর পেজ ছিল তো এইগুলোর জন্য আপনি তখন মানে চার্জ করতে পারবেন ঠিক আছে এগুলোর ক্লায়েন্টও বড় হয় আর ছোট বিজনেস হইলে বা নতুন যখন আপনারা অডিট রিপোর্ট পাঠান ফ্রিতেই করে পাঠান ঠিক আছে ক্লায়েন্ট যদি দেখে যে হ্যাঁ তার ওয়েবসাইটের সমস্যা আপনি সলভ করতে পারবেন হয়তো আপনার পোর্টফোলিও চাইতে পারে সমস্যাগুলো দেখার পরে বলতে পারে যে তুমি এগুলো ফিক্স করতে পারবা আর তোমার কোনো পোর্টফোলিও বা মানে ওয়ার্ক এক্সাম্পল বা স্যাম্পল যদি থাকে হ্যাঁ আগে কাজ করছো পোর্টফোলিওটা একটু শেয়ার করতে পারবা তখন আপনি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেন বা আপনার ফাইবার প্রোফাইল দেন বা আপনি ড্রাইভের লিঙ্ক দেন যেটাই দেন দেওয়ার পরে সে হয়তো একটু দেখবে বুঝুক আর না বুঝুক আপনি দিচ্ছেন কিছু এটা সে হচ্ছে দেখে আপনাকে হচ্ছে হায়ার করার জন্য ডিসাইড মানে সে চাইলে আপনাকে নিবে না লেনে এরকম একটা কিছু হবে তবে আপনার হচ্ছে যত ফাস্ট অডিট করে পাঠাইতে পারবেন তত বেশি পসিবিলিটি থাকবে কাজটা পাওয়ার ঠিক আছে তো ওই ক্ষেত্রে আপনারা এই ট্যাম্পলেটটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে সবকিছু রেডি করে এখানে জাস্ট আপনার মতো একটু এডিট টেডিট করে তার নাম টাম দিয়ে কোম্পানির নাম দিয়ে আপনি হচ্ছে তাকে ই করে পাঠাই দিতে পারবেন এটা আপনার যদি কয়েকবার প্র্যাকটিস করেন দুইটা বা তিনটা ওয়েবসাইটের অডিট করেন এখানে প্র্যাকটিস করেন দেখবেন আপনার হাইয়েস্ট মানে এর পরের অডিটটা করতে বিশ মিনিট লাগবে এর বেশি লাগবে না ঠিক আছে আমার এই আঠারো বিশ মিনিট এর মধ্যে এটা কমপ্লিট হয়ে যায় ঠিক আছে সব তো রেডি আছে আমি জাস্ট চেক করে করে স্ক্রিমিং ফ্রগ তারপর হচ্ছে যে ব্যাকলিং এর জন্য মজ মজ এর যে ব্যাকলিং চেকার ওইটা দিয়ে চেক করে এগুলো বসায় দিই সাইটেশন টেশন এগুলো সব দেখা বসায় দিয়ে তারপর পাঠায় দিই পিডিএফ করে পাঠায় দিই লিঙ্ক দিয়ে দিব যদি আমি এই ক্লাসে কোন অডিট দেখাই নাই মানে এইটার কিছু দেখানো উচিত ছিল যে আমি দেখাই নেই কারণ আমি জানি আপনারা পারবেন আশা করি এতটুকু কনফিডেন্স আমার আছে তবে আমার আগে দেখানো ক্লাস আপনাদের দিয়ে দেবো একটা ওইখানে আপনারা দেখবেন যে হ্যাঁ এখানে কি কি বসে দিচ্ছি বাট আমি কিন্তু প্রসিজিওর সব বলছি আজকেও বলে দিছি তো সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট ক্লাস হবে কবে জানাই দিব বৃহস্পতিবার তো ক্লাস আছে ওইটা হবে ইনশাল্লাহ আর মাঝখানে যদি ক্লাস হয় আপনারা আগেই মানে ই পাবেন ঠিক আছে আমি মেসেজ দিয়ে দিব গ্রুপে
কারণ আমার হচ্ছে দুইটা ক্লাস যেহেতু পিছনে পড়ে গেছি ওগুলো কভার করা লাগবে আর আমি চাইতেছি ফেব্রুয়ারির মধ্যেই যাতে শেষ হয় আর কি কোর্সটা কারণ আপনাদের ফেব্রুয়ারি বাইশ তারিখে বাইশ তারিখ থেকে আপার ক্রাসটাও শুরু হবে ঠিক আছে তো আমার অথরিটি থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে কোর্সটা শেষ করো ফেব্রুয়ারির মধ্যে যাতে শেষ হয় একটু ব্যবস্থা নাও ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন আর অ্যাসাইনমেন্ট দিলে অ্যাসাইনমেন্টগুলো একটু কমপ্লিট করেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম